ഹലോ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അഞ്ജന സോ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഡിസംബർ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് സ്റ്റാറ്റിക് ജി കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അവർ ഡിസ്കഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഹു ഹാസ് ബിക്കം ദ ഫസ്റ്റ് വുമൻ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ടു ബി പോസ്റ്റഡ് അറ്റ് ദ ഓപ്പറേഷണൽ പോസ്റ്റ് ഓഫ് സിയാച്ചൻ ക്ലേഷ്യർ ഓപ്ഷൻ എ ഫാത്തിമ വസീം ഓപ്ഷൻ ബി ശിവ ചൗഹാൻ ഓപ്ഷൻ സി ഗീതിക കൗർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആവണി ചതുർവേദി So, our answer is option A, Fatima Vasim. So, Siachan Klesher is the first thing that you have to do with the issue. Siachan Klesher is the first thing that is located in the Karakoram. 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 Karakoram range. Karakoram range in Himalayas. Himalayas is the Karakoram range. റേഞ്ചില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്ലേഷ്യർ ആണ് സിയച്ചൻ ഗ്ലേഷ്യർ ഓക്കെ സോ സിയച്ചൻ ഗ്ലേഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ എൻ പോയിന്റ് അറ്റ് ദ ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ഇന്ത്യയുടെ ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ അറിയാം അല്ലെ സോ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയുടെ ബോർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ കൺട്രോളിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഈ സിയാച്ചൻ ഗ്ലേഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവിടെ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് കുറെ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എമം പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ഇന്ത്യ സോ സിയാച്ചൻ ക്ലേഷ്യർ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ പറയും പാകിസ്ഥാനാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ബാറ്റിൽ അവിടെ വെച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് സിയാച്ചൻ ക്ലേഷ്യറിന് സിയാച്ചൻ ക്ലേഷ്യറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഒരു ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് കൂടെയാണ് ഈ ഒരു സിയാച്ചൻ ക്ലേഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് വുമൻ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയിട്ട് ഓപ്പറേഷണൽ പോസ്റ്റിലേക്ക് സെലക്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ വനിത ആരാണ് ക്യാപ്റ്റൻ Fatima Vasim. So, Captain Fatima Vasim has become the first woman. First woman is the first woman in the exam. So, first woman medical officer to be posted at the operational post of Siachen Klesia. So, Fatima has been trained in Siachen Battle School. Battle School training is the first woman in Fatima. And also, Fatima Vasim has been posted at the post at an altitude of about 15,200 feet. 15,200 ഫീറ്റ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ വരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഫാത്തിമ വസീമിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റീസെന്റ്ലി ക്യാപ്റ്റൻ ഗീതിക കോൾ ഓഫ് സ്നോ ലെപ്പർഡ് ബ്രിഗേഡ് ഹാഡ് ബീൻ ഹാഡ് ബിക്കം ദ ഫസ്റ്റ് വുമൻ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ടു ബി ഡിപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ സിയാച്ചൻ സിയാച്ചനില് പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ വുമൻ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഗീതിക കൗൾ ആണ് ഓക്കെ സിയാച്ചൻ ക്ലേഷറില് ആദ്യത്തെ വനിത മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ Uh, at the operational post is Fatima Vasim. Ortuikya, Fatima Vasim is the first woman medical officer to be posted at the operational post of Siachen Glacier. Okay, so Siachen Glacier is the longest glacier in the Karagoram range in Himalayas. That's Pakistan and India are the line of control and the end point of the Siachen Glacier. So, there are disputes between ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ കാശ്മീർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് പോലെ തന്നെ സിയാച്ചൻ ക്ലേഷ്യർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സും ബിറ്റ്വീൻ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഹു ഹാസ് റീസെന്റ്ലി ബീൻ സെലക്ടഡ് ഫോർ വ്യാസ് സമ്മാൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ആരാണ് റീസെന്റ് ആയിട്ട് വ്യാസ് സമ്മാൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീക്ക് സെലക്ട് ആയത് ഓപ്ഷൻ എ യശ്പാൽ ഓപ്ഷൻ ബി പുഷ്പ ഭാരതി ഓപ്ഷൻ സി നീരജ് ചന്ദ്ര ചൗധരി ഓപ്ഷൻ ഡി ആർത്തി ഗോസ്വാമി ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി പുഷ്പ ഭാരതി പുഷ്പ ഭാരതി ഇസ് ദ ആൻസർ ഓക്കെ സോ ഹു ഹാസ് ബി റീസെന്റ്ലി ബീൻ സെലക്ട് ഫോർ ദ വ്യാസ് സമൻ സോറി ഫോർ ദിസ് ഹു ഹാസ് റീസെന്റ്ലി ബീൻ സെലക്ടഡ് ഫോർ ദ വ്യാസ് സമൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി പുഷ്പ ഭാരതി ഓക്കെ നോട്ടഡ് ഹിന്ദി റൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പുഷ്പ ഭാരതി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ May may or Yadin, Yadin or Yadin has been selected for the 33rd Vyasaman 2023. So, 2023 is the 33rd Vyasaman. That is the noted Hindi writer of Pushpa Bharati. This is the Vyasaman. Okay. This is the Memoir. Memoir. Memoir is the meaning of the Memoir. A historical account or the biography written from personal knowledge. Biography written from പേഴ്സണൽ നോളേജ് ആണ് ഈ ഒരു മെമിയോറിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ സോ പുഷ്പ ഭാരതിയുടെ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മെമിയോർ ആയിട്ടുള്ള യാദീൻ യാദീൻ ഓർ യാദീൻ എന്നുള്ള മെമോയറിനാണ് തേർട്ടി തേർഡ് വ്യാസ് സമ്മാൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ തേർട്ടി തേർഡ് 
we ask someone okay so this information has been given by kk birla foundation in an official statement we ask someone is a literary award which was first given in 1991 so other um kodukunna daarana kk birla okay that it was awarded annually varsha varsham kodukunna daana 1991 thotte aarana kodukunnathu kk birla foundation aanu kodukunnathu uh, includes a cash payout okay pay uh, payout of cash payout of 4 lakh 4 lakh rupees okay so so idinde ee vyas sammanante criteria endha nanichirundengil the literary work must be in hindi language okay hindi language illulla literary work mathram ivide consider cheyullu and and adu past 10 varshathile publish cheyidittu undavanam okay so hindi language aanu ivide note cheyanda karyam vyas sammanasa literary award that is given to the hindi language literary works okay so kk birla foundation anadu provide kodukunnathu and 2023 le vyas samman nu parayunnathu 33avathu vyas samman aanu arkaan kittirikkunnathu noted hindi writer pushpa bharathi for her 2016 memoir yaadin yaadin or yaadin okay so next question question number 3 which country's ngo has been honored with the international gender equality award 2023 so which country's ngo has become has been honored with the international gender equality award 2023 option a syria option b israel option c afghanistan and option d brazil so our answer is option c afghanistan so finland has honored an afghan ngo with the international gender equality awards 2023 so this ngo works to promote and protect women's rights in afghanistan prime minister of finland pecheri orpo also presented 3 lakh euros along with the award okay so ee ngo nu paran non governmental organization and full and short form ana ngo so or afghan ngo nanu ee kittirikkunnathu international gender equality award 2023 so edengil oru ngo ee gender equality ku vendi pravartichirundengil a nalla reethil reach aayittundane undengil aanu ingane oru award kitta so afghan ngo nanu ee oru international gender equality award 2023 kittirikkunnathu finland has honored an afghan ngo okay finland aanu afghan ngo ngo ne honor cheyidirikkana so this ngo this afghan ngo works to promote and protect women's right in afghanistan so the prime minister of finland petteri orpo petteri orpo has presented euro 3 lakh along with the award okay so finland ne kuriche parayanengile finland ne kuriche parayanengile uh, capital of finland is helsinki helsinki is the capital of finland president parnu it is petteri or sorry prime minister is petteri orpo the president of finland is sauli sauli ninisto okay sauli ninisto is the president of finland adhe pole arenda karyam currency currency of finland is euro euro is the currency of finland okay adhe pole afghanistan e kuriche parayanengil afghanistan de capital is kabul kabul is the capital of afghanistan adhe pole supreme leader of afghanistan supreme leader of afghanistan is hibatullah hibatullah akun sada akun sada is the supreme leader of afghanistan and the prime minister of afghanistan is hasan akund hasan akund is the prime minister of afghanistan okay so kabul and a capital finland capital is helsinki nu ortu vekkuka okay so adey pole afghanistan the currency 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 of afghanistan is afghani afghani is the currency of afghanistan so finland ana e international gender equality award kodukunnathu afghanistan le or ngo kaana ee oru ee varshathe international gender equality award kittittullathu nu ortu vekkuka okay so next question question number 4 who has become the fastest batsman to score 2000 runs in t20 international in terms of ball fastest batsman to score 2000 runs in t20 international in terms of ball 
ऑप्शन ए सूर्य कुमार यादव ऑप्शन बी ग्लेन मैक्सवेल ऑप्शन सी विराट कोहली एंड ऑप्शन डी डेविड मिलर सो अवर आंसर इज ऑप्शन ए सूर्य कुमार यादव सो इंडिया टी20 कैप्टन सूर्य कुमार यादव क्रिएटेड ए न्यू रिकॉर्ड ऑन द साउथ अफ्रीकन टूर बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन to score 2000 run in t20 international with the ball also surya jointly achieved this milestone with star batsman virat kohli in 56 innings so to ekya indian t20 captain ayla surya kumar yadav created a new record on the south african tour become the fastest batsman to score 2000 runs in t20 international with the ball okay so moving on to the next question question number 5 how many million us dollar will indian monetary fund imf is indian monetary fund provide to sri lanka to improve its economy so sri lanka da economy increase cheyan vendite imf etra us dollars aanu etra million us dollars aanu sri lanka ku koduthathu option a 100 million option b 248 million option c 337 million and option d 510 million so our answer is option c 337 million so sri lanka will get 337 million us dollar assistance from imf to stabilize the economy the imf executive board has completed the first review under the 48 month extended fund facility with the sri lanka china holds 52% of sri lanka's total debt the international monetary fund sorry to india la international monetary fund ana uh, sorry International Monetary Fund. International Monetary Fund is a major financial agency of the United Nations. Okay, so uh, sorry for that. International Monetary Fund. Anna. Okay, International Monetary Fund. Anna, Sri Lanka ki 337 million US dollar assistance provide another. And then it for the stabilization of their economy. So International Monetary Fund. So in a particular year, Angel, that in the formation year is. 1945 formation year of international monetary fund is 1945 okay headquarters is in washington dc washington dc is the headquarters of international monetary fund okay adey pole thane etra member member countries undu nenichengil 190 190 member countries and managing director md of international monetary fund is kristalina Georgieva, okay. Kristalina, Kristalina, Georgieva, Georgieva is the managing director of the International Monetary Fund. That is called first deputy managing director. I am not mentioning it. First deputy managing director. Important, I am. First deputy managing director is Gita Gobinath. Gita Gobinath is the first deputy managing director of international monetary fund so geeta gobinath nu parayana indian american economist aanu okay adana inde pratheegatha adondana ad important avunathu okay geeta gobinath right so pin enda adinde parent organization is united nations united nations aanu adinde parent organization nu orthikya so next question question number 6 for which cricketer has arjun award been recommended by bcci ഏത് ക്രിക്കറ്റർ എന്നാണ് ബി സി സി ഐ ബോർഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓഫ് സോറി ഫോർ ക്രിക്കറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതാണ് ബി സി സി ഐ ബോർഡ് ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഫോർ ക്രിക്കറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് ബി സി സി ഐ സോ ബി സി സി ഐ റെക്കമെൻഡ് വിച്ച് ക്രിക്കറ്റർ ഫോർ ദ അർജുൻ അവാർഡ് ഓപ്ഷൻ എ ശുഭ്മൻ ഗിൽസ് ഓപ്ഷൻ ബി സൂര്യകുമാർ യാദവ് option c shreyas iyer and option d mohammad shami so our answer is option d mohammad shami so bcci has nominated for indian fast bowler aitla mohammad shami for the arjuna award so bcci has recommended shami's name to the sports ministry so shami performed brilliantly in the odi world cup 2023 one day international world cup 2023 and became the bowler taking the highest wicket nammal padichad orme illai so after major dhyan chand khel ratna award arjuna award is india second highest award in the field of sports so idoru static jikiyana so first is dhyan chand khel ratna award 
രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഹയസ്റ്റ് അവാർഡ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്പോർട്സ് ഇസ് അർജുന അവാർഡ് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബി സി സി ഐ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പേരാണ് മുഹമ്മദ് ഷാമി ഹൂസ് ദ ഹു പെർഫോംഡ് വെൽ ഇൻ വൺ ഡേ ഇന്റർനാഷണൽ വേൾഡ് കപ്പ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആൻഡ് ബിക്കം ദ ബോളർ ടേക്കിംഗ് ദ ഹയസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ മുഹമ്മദ് ഷാമി ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സോ അർജുന അവാർഡിന് വേണ്ടിട്ട് ബി സി സി എ ആണ് മുഹമ്മദ് ഷാമിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ബി സി സി എനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയണം ഫോമേഷൻ ഇയർ ഇസ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇസ് ദ ഫോമേഷൻ ഇയർ ഓഫ് ബി സി സി ഐ അതേപോലെ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ബി സി സി ഐ ഇസ് റോഗർ റോഗർ ബിന്നി റോഗർ ബിന്നി ഇസ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ബി സി സി ഐ സി ഇഒ ബി സി സി ഐ ഇസ് ഹേമങ്ക് അമിൻ ഹേമങ്ക് അമിൻ ഇസ് ദ സിഇ ഓഫ് ബി സി സി ഐ അതേപോലെ സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറി ഓഫ് ബി സി സി ഐ ഇസ് ജയ്ഷ ജയ്ഷ ഇസ് ദ സെക്രട്ടറി ഓഫ് ബി സി സി ഐ ഓക്കെ ആൻഡ് വുമൻസ് കോച്ച് വുമൻസ് കോച്ച് വുമൻസ് കോച്ച് വുമൻസ് കോച്ച് ഓഫ് ബി സി സി ഐ ഇസ് അമോൽ മസൂംദാർ അമോൽ മസൂംദാർ മസൂംദാർ ഇസ് ദ വുമൻസ് കോച്ച് ഓഫ് ബി സി സി ഐ മെൻസ് കോച്ച് ഓഫ് ബി സി സി ഐ ഇസ് രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് ആണ് മെൻസ് കോച്ച് അതേപോലെ വുമൻസ് കോച്ച് ഇസ് അമോൽ മസൂംദാർ ഓക്കെ സോ ഈ എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഓർത്തു വയ്ക്കുക അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് അർജുന അവാർഡ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയണം സോ അർജുന അവാർഡ് ഫസ്റ്റ് അവാർഡ് ഓൺ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ഓക്കെ സ്പോൺസേർഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന അവാർഡാണ് അർജുന അവാർഡ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ഫസ്റ്റ് അവാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ഇൻ വിച്ച് കൺട്രി വാസ് എ സ്റ്റാച്യൂ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു തിരുവള്ളുവർ അൺവീൽഡ് റീസെന്റ്ലി ഏത് കൺട്രിയിലാണ് സ്റ്റാച്യൂ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു തിരുവള്ളുവർ അൺവീൽഡ് റീസെന്റ്ലി ഓപ്ഷൻ എ ജർമ്മനി ബി ഫ്രാൻസ് സി യു എസ് എ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്രസീൽ സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫ്രാൻസ് സോ സോ എ സ്റ്റാച്യൂ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു തിരുവള്ളുവർ എ കൾച്ചറൽ ഐക്കൺ revered among tamilians was unveiled in the french city of kersgi kergi okay kergi nulla french city ilana tiruvalluvarde statue unveiled cheyidullathu okay so this initiative is been considered an important cultural achievement tiruvalluvar was a famous indian poet and philosopher the, the author of tirukural ennarayapadna തിരുക്കു സംഘ തിരുക്കു സംഘ ഓർ തിരുക്കുരളുടെ ഓദർ ആണ് തിരുവള്ളുവർ സോ ഹി ഈസ് കോമൺലി നോൺ ആസ് വള്ളുവർ വള്ളുവർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് തിരുവള്ളുവർ തിരുക്കുഴലിന്റെ ഓദർ ആണ് തിരുവള്ളുവർ ഇറ്റ് ഹി ഈസ് എ ഫേമസ് ഇന്ത്യൻ പോയിറ്റ് ആൻഡ് ഫിലോസഫർ സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാച്യൂ ആണ് ഫ്രഞ്ച് സിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കെർഗിയില് റീസെന്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാച്യൂ അൺവീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് Who is the only Indian cricketer in the list of Google's top 10 trending athletes in the year 2023? Who is the only Indian, only Indian cricketer in the list of Google's top 10 trending athletes in the year 2023? Virat Kohli, Rohit Sharma, Shubman Gill and option D, Mohamed Shah. Our answer is option C, Shubman Gill. So the list of Google's top trending athletes of the year 2023 has been published. released so if you talk about the cricketers new zealand cricket player of indian origin rajin ravindra is on top top 10 10 il top position ullathu new zealand cricket player of indian origin aitla rajin ravindra yana top position il whereas india's young opening batsman aitla shubman gill is the only indian cricketer to make it to the top 10 so gil popularly known as prince of cricket okay played his first one day international world cup tournament in 2023 so ortu vekka google de top trending athlete of the year 2023 le top position le new zealand cricket player of indian origin aitla rajin ravindrayum adhe pole india's young opening batsman allengil prince of cricket ennu ariyapadna shubman gil was the only indian cricketer to make it to the top 10 so gill is uh, pro, uh, the prince of cricket na ariyapadna indian cricketer aara nu choikya india's young opening batsman illa shubman gill shubman gill is the is known as a prince of cricket played his first one day international world cup tournament in 2023 okay so 
Next question. Question number nine. Which TMC MP was suspended from Rajya Sabha for the remaining period of the winter session of Parliament? Option A. Nasrat Jahan Ruhi. B. Derek Hobrin. Option C. Abhishek Banerjee. Option D. Prasoon Banerjee. Answer is Derek Hobrin. So TMC. Trinamool Congress. Okay. TMC means Trinamool Congress. MP Adla. Derek Hobrin has been suspended from the Rajya Sabha for the remaining period of the winter session of the parliament for his unruly behavior. So Rajya Sabha chairman. Arana Rajya Sabha chairman. Jagadeep Dankar. Okay. Rajya Sabha chairman. Vice president of India. Jagadeep Dankar suspended. Uh, Derek Hobrin for disobeying the instructions to instructions to sit in the house so disobeying karnona adeyathine suspend cheyidittullathu aara suspend cheyidha rajya sabha chairman or vice president of india idla jagdeep dankar so in the rajya sabha house leader piyush goyal has presented a proposal to suspend him from the house so ortu vekya tmc mp idla derek obrine ana recent aayittu rajya sabha il ninna disobeying karna Suspended the so Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dankar, Alingal, Vice President of India Jagdeep Dankar, and Northwakia. Okay, Rajya Sabha House Leader is Piyush Koyal. No, so, next question. Question number 10 Which player has been appointed by Kolkata Knight Riders as their captain for the next season? A the player named Captain Knight Kolkata Knight Riders next season went appointed. Option A Nidish Rana, Option B Shreya Sayer, Option C Kuldi Biadam. Option D, Andre Russell. So, answer is option B, Shreyas. So, Kolkata Knight Riders has appointed experienced Indian batsman Shreyas Iyer as their captain for the upcoming Indian Premier League. So, Nidish Rana has been made the vice captain. So, however, he, he was injured before the 2023 season after which Nidish Rana was made the captain. So, Orthirikya, Shreyas Iyer is the capital for the upcoming Indian Premier League for the Kolkata Knight Riders. Okay. Nidhi Shrana has made the Vice Captain. Nidhi Shrana, Vice Captain. Captain is Shreyas Iyer. Okay. That team, Kolkata Knight Riders. So, next question. Question number 11. Which British Indian composer has been included in the 2024 Booker Prize judging panel? A, the British Indian composer, Anna, 2023 uh, sorry, 2024 Booker Prize Judging Panel included it. Option A, Amidab Ghosh. Option B, Kiran Deshai. Option C, Salman Rashte. Option D, Nidin Shani. So, answer is Option D, Nidin Shani. So, British Indian composer, right? La, Nidin Shani Anna has been announced as the member of the 2024 Booker Prize Judging Panel. So, he is Best known for the screen adaptation of Salman Rushdie's 1981 Booker Prize winning Midnight's Children. So, the International Booker Prize is an international literary award held in the United Kingdom. Okay. So, Booker Prize in the um, judging panel. 2024 Booker Prize in the judging panel. Uh, select Aitula. Alangila. Like, um, member Aitula. Uh, British Indian composer. Ayana, Nidin Shani. Okay. So, Booker Prize in a Kurchu Kurchu, what a parent detail a parent angle. In the Nani Booker Prize, a good conventioning best novel of the year written in English language. English language, like in a best novel, Nani Booker Prize, or the other. Okay, so UK, United Kingdom, London, London, country, UK, Anna, either uh, you Booker, Booker Prize, Kodukuna, country, and 50,000. 50,000 pound and 50,000 pound and reward in the price money. 50,000 pound. Okay. First awarded on 1969. 1969 and first booker price for the two. So, or take 1969 lana first awarded the UK and country that provided providing the booker price and English le, English language le best novel and the amount money is. 50,000 pound. Clear? So, next question. Question number 
2012 our last question india recently celebrated its 50 years of diplomatic ties with which country in december 2023 50 years of diplomatic ties or friendship with which country december 2023 option a ukraine option b thailand option c singapore option d republic of korea so answer is option d republic of korea so indian prime minister narendra modi conveyed his greeting to president of republic of korea mr yung suk yeol ungal padichittund le korea de president aarana republic of korea de president is mr yoon suk yeol on completing 50 years of establishment of diplomatic ties between india and republic of korea so we diplomatic tie inde malayalam meaning nu parane nayatantram aanu adha ee countries thammilulla bandhangalum adha relationship inde edavadukalokka samandaramayi kaigaram cheyina oru sampradayamana ee nayatantram nu parayunnathu okay so ee oru avare relation korchude strong aakka okay strong aakitte avare thammil oru nalloru nalloru relation follow cheya so that rendu countries nu adinde profit kittuna reethiyile adana ee diplomatic tie nu parayunnathu so നമ്മുടെ ഇന്ത്യയും റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയയും കംപ്ലീറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ടൈസ് ഈ ഡിസംബറിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി കൺവേഡ് ഇസ് ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ടു പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയ മിസ്റ്റർ യൂൻ സുക്യോൾ ഓൺ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ടൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയ സോ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ദുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സോറി definitively established diplomatic relations by formally recognizing both north and south korea so 1973 laana india could defi- definitively establish diplomatic relationship between north and south korea so as of 2022 trade volume has soared to usd 27.8 billion so at present major south korean conglomerates including hyundai motor postco lg electronics and samsung electronics are operating in indian market da parna jana oru trade oru trade allengil oru nalloru relationship follow cheya annulla reethilana ee diplomatic tie nu parayunnathu so major south in, south korean ഈ കൺഗ്ലോമറേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ക് പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്സ് ഐറ്റംസ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൗത്ത് കൊറിയൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസ് ആയിട്ടുള്ള ഹുണ്ടായ് മോട്ടേഴ്സ് പോസ്കോ എൽ ജി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് സാംസങ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ നല്ല രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അമ്പതാമത്തെ വർഷമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയും റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയയും തമ്മിലുള്ള ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ടൈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അമ്പത് വർഷം തികഞ്ഞു സോ ഈ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയ എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് കൊറിയ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൗത്ത് കൊറിയയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് സൗത്ത് കൊറിയ സിയോൾ സിയോൾ ഇസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് സൗത്ത് കൊറിയ അതേപോലെ പ്രസിഡന്റ് അറിയാം യൂൻ സുഖ് യോൾ ഇസ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് സൗത്ത് കൊറിയ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സൗത്ത് കൊറിയ ഇസ് ഹാൻ ഡക്സു Han Duk Su is the Prime Minister of South Korea. Okay. So, what is the currency? The currency of South Korea is won. Won is the currency of South Korea. Korean Republic. Republic won. Korean Republic won is the currency of South Korea. Okay. So, we have to learn about the current data. current affairs and related static gk nammal padichu kaniyittund so endengilum doubts undengil comment section la paraya adey pole suggestions um paraya njan ella vaichu nokki ayan anusarichu changes undayalum verthan shramikka so ellavaru nannai padikka note okke ezhudi eduka update cheya endengilum changes vannittundengil ellavaru nannai padikka okay so all the best thank you and have a great day